时也，命也，运也，知生知死，知贵知贱。老瞎子，你知道我是谁吗？听阁下的口吻嘛，应该是当官的。没错，就是他，把他抓起来。是，我我又没犯法，你们想干什么？干什么？你不是能掐会算吗？迅雷锋，急如追风。无形之金，齐肩赛时。国师之命，请老朽回去。准，真准呐、啊！<笑>老瞎子，你想得美啊！那你们是？是。啊啊啊啊啊啊啊水，水可摧肩。嘿，呀，嘿，呀，嘿，呀，呀，嘿，呀，嘿，呀，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，势如烈火。这是给道广治伤的药，你把它送回少林寺，快去快回啊！是师傅。师傅，哎，这还是司马的药？童子尿只能起到辅助作用，这是为师上山采的草药。哦哦
，你一路上要小心啊！是，师傅。站住！还有什么事情？我想和你交交手。你是谁？我是谁？你不是会算吗？你爹是我那逆徒派来杀我的。为什么？那个没良心的东西，只有他才能做出这种杀尸灭义的事情。那。你的这笔账就算到他的头上吧。你的功夫不低，老瞎子，你的眼力还不错。你在讽刺我？老朽眼睛不行，耳朵还听得到。哎呀，多谢方丈慷慨献粮，回去之后我一定禀明圣上。请圣上颁旨嘉奖，啊！哦，多谢施主。哎，哎，对了，还有件事儿我差点给忘了。贵司要在半个月之内派出两百名和尚去充军。哎，阿弥陀佛，出家人是不动刀枪不杀人的。我是让他们去抗敌守土。没让他们去杀人呐！呃，这……哎呀，行了，就这么说定了啊！将军，所有粮食已经装在妥当。好，那就启程吧。是，启程。方丈，告辞了。哦，阿弥陀佛。卖当的把式，也敢到大爷面前耍花招？哼！为什么，师傅？你已经被怒火冲昏了头脑，你还怎么迎敌啊？你看看僧满，冷静了以后再练吧。启奏陛下，铁嘴仙什么也不说。仁泽，你让环法寺去见他师傅吧。陛下，万一国师有问题的话，那可不得了。正因为他是朕的智囊。大正的国师，如果他有问题，影响甚巨，所以，朕不能轻易放过他。陛下，无毒不丈夫，让那些群臣看看，您对深信的国师都是如此，那还有谁敢背叛陛下？嗯张扬，不是这样的。师傅，不恨他们。你心中的仇恨越多，你的心结就永远无法释怀。要知道，虚心才能纳物，绝律
，方可远思。想想吧。虚心怎能纳吾？绝律方可远思。陛下，不知朝臣有何事啊？国师，朕平日待你如何？陛下待臣，那是恩重如山，臣虽死难报。那你竟敢背叛朕！啊，陛下。臣对陛下绝无二心呐、啊，那怎么会有人举报你，暗中与敌人勾结？陛下，所谓“捉奸捉双，拿贼拿赃”，他们空口无凭，这是对臣的诬陷。你前几天可曾见了一个算命的？没错，臣确实见过一个算命的，可那是臣的授业恩师啊，他并不是敌人。朕。已经查清楚，他是李世民的探子，啊，是李世民派来，是要说服你做他们的卧底。陛下，家师那天确实没有表露出任何这方面的意思，若是他敢表露一点，就凭臣对皇上的忠心，臣早就把他交给皇上依法惩治，请皇上相信臣呐、啊，请皇上明察。朕已经把他捉拿归案了。啊！为了证明你对朕的忠心，你去劝他，看他还做了什么事情。皇上，如果他坦白招供，朕可以饶他一条老命。去吧。老朽没犯法，为什么要锁住我？放我出去！放我出去！我又没犯法，为什么锁起来？放我出去！环法司，你这个没有人性的东西！老朽不过说你两句，你岂能恩将仇报把我抓起来？你怎么这样对待我？环法司，是这个没心、没肝、没肺的畜生，你终于出现了，师傅。徒儿也是逼不得已呀、啊！不要跟我说逼不得已，你不想想，当年老朽是如何待你的？来慢慢吃，慢慢吃，不要着急啊！孩子，吃饱了吗？嗯。哎，嗯。哎，你有什么打算吗？什么叫打算？啊，就是你想要到哪儿去啊？不知道，我爹娘都死了，现在无家可归，天天沿街讨饭。啊，可怜的孩子。那，哎，你愿不愿意跟着我呀？跟着你，那有没有饭吃啊？哦呵呵，那还用问吗，傻孩子？当然有了。好哎，好哎，我愿意。你让我干什么活，我就干什么活。啊，我不叫你干活，我叫你认字。啊，认字。将军。让桓某单独跟师傅说两句，不知可否？可以，可以。你们师徒二人许久不见了，是该好好的叙一叙了啊！多谢董荣。不过，果实可得注意一件事。干嘛何事啊？可别枉法徇私。你。<笑>小畜生，你我还有何话可说？师傅，您先听徒儿解释。鬼才相信你，除非你放了我。这一点，徒儿做不了主啊！不用再狡辩了，这一切都明摆着吗？
你身为国师，连个老瞎子你都放不了。这话说了，谁信呢？师傅，你可别告诉我，这是王世充的意思，因为他再阴险毒辣，毕竟与我无冤无仇。更不可能对付一个老瞎子，哎，要怪，只怪老朽收错了徒。俗话说得好，宁可救狗，莫要救狼啊！师傅，我人老了，没用处了，现在只剩下一条老命。大国师。任凭你处置吧，陛下，认罪了吗？家师真的是寻常人，他没有任何不良居心。好啊，那你如何证明？启禀陛下，田赞所辖二十五州，石德瑞所部七州，悄悄投奔李世民了。看到了吗？李世民。到处派遣说客，尽心策反，这就更加证明你的师傅铁嘴仙就是李世民的说客。怎么，有什么可说的？没有，没有。你要保他吗？臣不敢。九金。之恩，情同父子。求陛下，可否免他一死，让他跟九金一样，做陛下的一条狗？朕与他之间，你选择谁？萤火之光，如何与皓月相比？臣当然是忠于陛下。你去问他，如果他不承认，你就替朕杀了他。若下不了手，那问题就在你。起来！哎，你都学会装死了，快起来，否则有你好受的！快点儿！快点儿，过来，过来呀！快点儿！过来，快点儿！王世充，你为什么这么对待我？为什么这么折磨我？不止你这样，连你的手下也欺负我。王世充，我跟你无冤无仇。王世充，施主。做人应该学狮子咬人，而不该学寒炉煮筷。狮子咬人是为了维持生命，而寒炉是一条黑狗，它追逐你快，只不过白费力气而已。大师是在指点我，我追求错了，我真的错了吗？师傅，师傅，僧奴和僧阳呢？师傅，早上起来就没见到他们两个。那好，你们三个继续练吧。是师傅，师傅。师傅，为免受皮肉之苦，徒儿倒有一计，你就说，受唐王威胁。
，不得已当说客。呸！老朽这把年纪，还分不出中间善恶吗？还需要什么人来教我？王世充这个老贼，就是弑君篡位。猜忌不仁的逆贼，师傅，你好大的胆子，竟敢辱骂圣上！大将军，大将军，家师他他，哼，大将军，大将军，师傅。是一只子。呀！这个环法师为了保住他自己，竟然连他师傅都杀了。我正需要这样的人，无毒不丈夫，量小非君子。你把他请来，我要给他压压惊，我要重用他。这样的人，您就不怕将来他害了您？<笑>你以为我是傻瓜？对他来说，只有今天，没有将来。将来是我们的。<笑>义父，孩儿去请他。谁呀、啊？我。哎，呀，原来是少将军啊！请稍后，小的入内通报啊。不必了。本少爷是奉旨前来，陛下现在有要事，要找国师进宫。可是我们家老爷冒雨而回，如今身体欠安，此时根本无法入宫啊。好，知道了。他吃了雄心豹子胆了，竟敢违抗圣旨，拒绝进宫议事，简直胆大包天，根本没有把陛下放在眼里。这个环法寺，难道要朕亲自请他？陛下，儿臣觉得，并非如此。若非如此，他为何不来？陛下，此人反心已现，应该早做处置。启奏陛下，国师环法寺觐见。宣，臣环法寺叩见陛下。皇爱卿免礼，朕听说你身体欠佳，正想前去探望。臣何德何能，哪敢劳烦圣驾？爱卿能大义灭亲，对朕忠心耿耿。君，贵为天。臣犹如帝，敬天忠君，乃天经地义，臣的本分。来，朕召爱卿前来，是唐军大举来犯
，我将又纷纷叛逃，兵马不足，朕实在是担心呐、啊。打仗的胜负，取决于兵马的多寡，这的确是个问题。国师可有良策，帮朕消除此患？现在能解决的办法只有两个，一是抓俘征马，以扩充我军的兵力；二是把想要叛变的将领就地斩首，以儆效尤。妙，妙，妙极了！朕不愧是朕的国师，仁义。而现在，你和朱灿二人。立即去办。是，快快站住！快跑啊！抓钉子来了！进那个屋子！哎哎呀哎呀！放了我吧！谁敢再跑，就是抗拒当兵，我朱菜就把他吃了。陪朕也练一会儿吧。奇了怪了，平日繁华的街道，现在怎么这么冷清啊？嗯，说，而且要说实话。奴婢听说，圣上为了和李世民打仗，先是增加百姓的赋税，现在又四处抓俘征马，百姓活不下去，不是躲起来，就是设法逃出城去。以前说隋炀帝不好
，不知道情真爱民，怎么父皇自己也变成这样了？哎，公主，那些都是男人的事儿，我们就别再说了。是啊，公主，我们上西院走走，散散心如何？不行，本宫不能看着大政就这么糟糕下去。呃，公主，哎，公主，公主，你别去啊！都是你说话那么直。哎，我要说的时候你还点了头，怎么现在反过来怪我呀？你。公主，公主！陛下刀法绝伦，可谓天下无敌。嗯、父皇，凤儿。赵真有事吗？您知不知道外面现在变成什么样子了？管他什么样，那些都是您的子民，您为何不出去看看呢？正堂就要开战，朕哪来时间去管他们？可是昔日繁华的洛阳城，现在已经很萧条了，街上行人少得可怜，都剩下老弱妇孺了。哎呀，这是打仗之前很正常的现象。不，是您增加税收、抓夫征马造成的。胡说！朕不加税抓夫。李世民的兵马来了，怎么护国保民？那也不能这样啊！难道您忘了，民为贵，君为轻吗？行了行了，你懂得什么？父皇，百姓如水，能够覆舟啊！陛下，陛下，李世民隔岸救朕。我现在武功练成了，才不怕狗官呢。俗话说，民不跟官斗啊！你这样做不是自找麻烦吗？你，哎呀市民，堂弟关中，正弟河南，素来河水不犯井水，朕从未攻打关中，你为何犯政？王世充，你诛杀忠臣在先，弑君篡位于后，又收容诛灿那禽兽
，可谓倒行逆施，民怨沸腾。我是顺天公朝，你，陛下，请你动怒啊！报告将军，不不不，不得了了！瞧你们慌慌张张的，发生了什么事啊？那些该死的农民非但不肯就范，还打死了萧夫君。真是一群饭桶，连个寻常的庄稼汉都收拾不了啊！他的腿跟铁似的，好厉害啊！他在哪儿呢？他就就就在那边。好，走，本将军给他算账去。古语有云：“杀敌一万，自损三千。”正堂相邻，我们何必刀戎相见？让我们罢兵讲和，岂不更好？我奉旨来取洛阳，没有授权和你讲和。什么？你若卸甲归降，可以保你富贵；否则决一胜负，不必多言。唐通小儿，朕再三相劝，你却一意孤行，以及不知死活，朕会叫你后悔莫及。哼！不能再待了，你赶紧走啊！娘，可是您无人侍奉，孩儿放心不下呀。那也得走啊！你误伤人命，他们不会善罢甘休的。将军，就是。好，围起来，围起来，快！臭小子，杀人偿命，快出来受死！我跟他们拼了！哎呦，傻孩子，鸡蛋再硬，能碰过石头吗？别跟他们斗了。从后门走吧，快走啊！娘，那你呢？他们是要抓傅充军，娘对他们根本就没有用。你别担心娘，快走，快快走，快走吧！这，臭小子，再不出来，我们冲进去了！哎呀，老太婆，你儿子呢？快让他出来！小儿早就跑了。哈哈哈哈哈！你儿子要是跑了，那你可就要倒大霉了。你，你要干什么你？你。陛下，微臣刚才看见，站在李世民身旁的，好像是秦琼和陈傲金。朕看见了，确实是那两个叛逆。九金，畜生，谁借给你胆子，让你站起来了？大胆畜生，你笑什么？我想明白了，我不会再寻寒露竹快，我要寻狮子咬人，我要咬人，我要咬人，我咬你，我咬人。我要人，我要你！啊！孟叔。你在我家门前干什么？来，金福啊，你可算回来了！你娘的，我娘的怎么了？哎呀，大侄子，千万节哀啊！开娘，娘，金福，娘，娘，金福，我那么跳过去，小心啊，娘。我不要学寒露竹快，我要学狮子咬人！呀！我不要！我不要学寒露竹快，我要学，我要学狮子咬人！来吧！大胆疯狗！呀！嗯
我不要学寒露，寒露就快！我要学狮子咬人。你们真的不知道僧奴和僧羊到哪儿去了？我真的不知道，师傅，我觉得他们两个根本就不是出家修行，他们两个只想骗取师傅的信任，学习师傅的武功罢了。他们两个人呢、啊，经历了太多的伤害了，他们都要抚平自己的伤口才行，他们没有贪欲，他们只有愤怒，被欺负压榨的愤怒，而骨子里，他们是善良。这就是慧根，这就是我愿意收他们为徒的原因呢。我不希望他们受到更多的伤害。我明白了，师傅。我也明白了。当初我的父母在战乱中死去，师傅你把我从死人堆里救出来，这就是善行。因为你是一条生命啊，生命都是最珍贵的。只有那些有野心的人，才不顾别人的生命，为了个人的私欲而发动战争。最终，死掉的都是些无辜的百姓啊！师傅，我觉得他们两个可能下山找仇人去了。你怎么知道的？我只是怀疑。不过我听僧奴师兄说过，他这辈子只有一个愿望，就是杀掉那个猪菜，他就可以安心的出家做和尚了。我倒是听说，山下来了很多官兵，在征粮征兵。会不会里面有他们的仇人呢、啊？肯定有，我知道。如此一来，他们两个肯定有危险。为师要下山找他们。哎呀！连这畜生也敢犯上，取他的狗命！哎，陛下，此人已经疯了，还跟他浪费力气干什么？主怎么收拾他？是，你好，我找的就是你。
陛下，以微臣之见，应速派使者向夏王窦建德求援。窦建德是敌非友，若这么做，无疑是饮鸩之客。但以目前形势看来，我们若不与窦建德结盟，李世民拥有数万兵马，我方如何对抗唐军？这，窦建德今在乐寿，是声势大振。陛下遣使，致献金帛，以割地相酬，乞师求援。只等下兵一至，我们内外夹击，唐军必败无疑。国师，派谁去试当呢？此事，责任重大，定要文武双全，胆识过人者担任。非大将军不可，不成。为什么，陛下？朕对你另有重用。父皇，儿臣自愿前去请援。目前的情形，只能如此。国师，你起草信，仁义尽快启程。是，陛下。遵旨。死定了！怎么才能救他？啊、我不要学寒龙竹快，我要学狮子咬人。疯了、啊！我不学寒龙竹快，我要学狮子咬人。疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！八成他的失心疯了！傻小子，你杀了我的副将，我不会让你死的这么痛快。把他押回去，我要碰了他。享受人肉大餐，是，起来，走，我老实点。有旨，年轻男子一律不得出城。你知道我是谁吗？我管你是谁，我是郑王驾前的御狗。这我好像听说过，但是御狗不在宫里待着，出城干什么？那那你管不着，恕我不能放行。你们胆大包天啊
，竟敢阻挡狱狗啊！啊啊啊！狮子咬人，狮子咬人，狮子咬人啊！啊啊啊啊啊啊！我是个没用的人，没用的人啊，没用的人。我空有魁梧的身躯，但是我没有用啊！我被狗皇帝当成畜生了，畜生！啊，我是一个没有用的废物、啊，我活在这世上还有什么意思？还有什么意思？我没有用啊，没有用啊！国师啊，陛下，朕急火攻心，有失礼之处，希望卿别放在心上啊。陛下，忧国心切，臣明白令师的丧事，朕准备厚葬，谢圣上隆恩。不过，家师犯的是重罪，的确不配受此殊荣啊。凭良心说，这件事仁泽办得有些草率啊，这不能怪大将军。为了郑国的安危，理应如此。这一点，臣毫无怨言。请能深明大义，朕甚感欣慰。走吧，我们到龙庭对弈，排遣一下烦恼。遵旨。大哥，我真随不了你了，只有来世我们再见了。啊啊啊！哎呦！啊啊！林子真不同意欺负我。将军抽居，哎呦，哎呀，这一步走错，满盘皆输。哎，如今只有丢居保帅。笑话了，阎王爷啊，你收了我吧！阎王爷啊，你收了我吧，我不想活了！小子，请有
种啊！是你，没错，是爷爷我。今天是给你送行的，省了脏了爷爷的手，你还是自尽吧。哎、我为什么要死啊？你活着还不如一条狗，难道你活着还有什么意义？你让我死，我偏不死。我现在不再学寒露竹筷，我现在学狮子咬人。哈哈哈哈哈哈！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哦，去死吧你！哎呀，我，我叫你狮子咬人，我叫你狮子咬人，我叫你咬！哎呀，找到了，找到了，陛下，呃，微臣失态，请陛下恕罪。区区小事何妨？啊，该你了。好，好。去查，务必找出元凶。咬啊你！我告诉你，下面的头戴还是一条狗。咬啊你！啊！哈哈哈哈哈！哎呀！我掐死你！掐死你！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我也让你尝尝当狗的滋味我也要让你当狗，让你当狗！啊，我也要让你当狗！你死了也是一条狗，我就是死了，变成鬼也要吃了你。万岁饮用的茶是谁沏的？是卑职，带走，走走，大将军，大将军，走，大将军，卑职怎么了？去了你就知道了。卑职真的没做什么错事啊！带走，少废话，大将军，大将军，你们都要小心一点，如果再出岔子的话，下场跟他一模一样。嗯、发生什么事了？到底发生什么事儿啊？不知道啊！哎呀！哎呀！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
此计不中，实在太可惜了。但东窗事发，我到底是走还是留？虽说暂时脱身，可王仁泽全力追查，我无蛛丝马迹，他怎会？是冲这个老狐狸，深沉老辣，势必会怀疑到我头上。到那时，我也难逃一死。也是害人。阿弥陀佛，人非圣贤，孰能无过？知过必改，善莫大焉。大师，他不是人，让他走吧。施主，盼你能够洗心革面，痛改前非，不要再助纣为虐了。你还瞪我，我一棍子打死你！哈哈哈哈哈哈！